गुड मर्निंग गाइज आज सन्डे और बहर झमझम कर बिस्टी पड़े तो बस भलो बिस्टी नेमे गजे ना सन्डे घूम थे उठलम ब्रेकफास करब तो आज के जेहतु बिस्टी पड़े और सन्डे आज के मेरे ईद उत्सव बाड़ी ब्रेकफास्ट सर यही बस लम एब रान्ना करते आगे चा टा शेष कर तर रान्ना करते रानना इलिश भापा और इलिश 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 भापा और इलिश भाजा तो मेन रानना आज के और इट तुम्हारे साथ शेयर करब तब अल्प अल्प कर कारण एर आगे हमें शेयर कर इलिश भापार रेसिपि तीस शेयर करब ना तो आगे चाटा शेष कर तर रान्ना कर दे पापाटा सर्षे पोस्त और नारकोल दिए कर सदा सर्षे कलो सर्षे नारकोल पोस्त यो दिए जस्ट मिक्सित पेस्ट कर नहीं तर सर्षे तेल दिए जेमन कर भापा है से भाई कर शेयर कर ल हमार रेसिपिटे जो रेसिपि एक प्ले लिस्ट करखने इलिश माच भापार रेसिपि दे जाना ता करते तब आज के माइक्रोवे कर आज के कड़ाई मैं गैसे ही कर फ्रेश हब कारण देखते पुरो अवस्था खराब हो गए तो ए फ्रेश हब पुजो देव ठाकुरगर और अभी स्नान धान कर रेडी रेडी बोलते लाचर जो रेडी गे लाच करते जाब अनेक दिन बाद एक कजल टजल को निजे फेसटा एक ठीक ठाक कर देखो हमारे ब्रोन बड़े जानी ना क्या बेरो हटात कर कारण देखे जख जो बस बस खाई तक तक सब बेरो आगे तो एम हतो छोट बल्ला सब जगह बेरो चून नहाले बुड़ोले रख दिए दिए रखत प्रचंड तुम्हारा जो कि बैठा कमे अवश्य कमेंट कर जानिओ कारण इन बोरोलिन लगा गरम कर तो बैठा तो कमे बहरे बिस्टी हो लाच करते जाब मैंने जब लाच करब और इलिश माच भाजा जो गरम करते हैं व्यस्त हो जाए दोपहर लाचर पर भिडियो बनाते बस जेखने देखो सब लहंगार शी एगल रखा आज काचलि डट कमर जो लहंगा शाड़ी एस से ही भिडियो बनाना छो तो भिडियो बनाना हो गए खूब शीघ्र ही से भिडियो तुम्हारा देखते पा आगे ब्लग जाए से भिडियो आसपे और एन एक चा खाव कारण साढ़े छटा बेजे गए चा ना खेले होना और तरह एक बड़ोते परि जदिओ भी एक घूरते जाए जेहतु सानडे तो बड़ोते परि और जो ना देखा जा करी एख कि ठीक है आगे फटाफट चाटा कर 
তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমি আর অভিক বেরিয়েছি এখন আমরা আছি নিউ টাউনে নিউ টাউন বাস স্টপের ওখানে তো এখানে এসে দেখছি অনেক দোকান খোলা আছে ছোট ছোট দোকান যেগুলো খোলা আছে প্রপার মাস পরে সমস্ত কিছু করেই সব দোকান খোলা তো ওখানে একটা তান্দুরির দোকানও আছে চিকেন তান্দুরি আর কাবাবও পাওয়া যাচ্ছে তো দেখে বেশ ভালো লাগছিল আর অনেক গাড়িও এখানে দাঁড়িয়ে আছে সবাই মানে গাড়িতে বসে বসেই খাচ্ছে আর কি তো আমিও বেরোয়নি আমি গাড়িতেই আছি অভি গেছে আনতে বাইরে বেরোলে দেখবি কিছু না কিছু একটা না খেলে ভালো লাগে না রবিবারটা না বেরোলেও ভালো লাগে না এত দিন বেরোয়নি একটা দিনই পাই সপ্তাহে যেটা আধ ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য আমি ওর অভিক বেরোই তো সেই হিসাবে আধ ঘন্টার জন্যই আজকে বেরিয়েছি এই আটটার সময় বেরিয়েছি এখনই ঢুকেও যাবো এখন অলরেডি বাজে আটটা পনেরো বেজে গেছে আর তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাবো বাড়িতে গিয়ে রান্না করারও আছে আর এখন অভিক গেছে আনতে তান্দুরি অভিক অভিক কাজে কিউট লাগছে আজকে আমাকে নিয়ে বেরিয়েছে বলে ওকে কিউট লাগছে অন্যদিন লাগে না তো বল কি বলছিলি কি বলছিল বাড়িতে গিয়ে এটাই বলছে যে এখন তোকে নিয়ে বেরিয়েছি আর বাড়িতে গিয়ে ভালো করে রান্নাটা করবি যে রান্নাই করবি কারণ ওর মনে হয় আমাকে যদি নিয়ে না বেরোয় তাহলে আমি যে রান্নাটা করব তাতে কিছু না কিছু একটা গন্ডগোল রান্নার থেকে বড় কথা সকাল দশটা লাগে ঘুম থেকে উঠবে না ঠিক আছে ঘুরতে নিয়ে বেরোলে পরে নটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠবে আমাকে ঠিকঠাক রান্না করে খাওয়াবে রোজ রান্না করে দেবে বেড়ে দেবে সবকিছু করে দেবে এখন আর কি করবো এখন তো আমি বেকার আমার তো কোনো কাজ নেই ওই জন্য সানডে তে যাই হোক না কেন আধ ঘন্টা সারাদিন ধরে মা দুর্গা শান্ত থাকবে করেন যে বর্ষা দি কি শরীর খারাপ নাকি মুখ ঢুকে গেছে নাকি না না শরীর খারাপ কিছু নয় বর্ষা দি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কুড়ি ঘন্টা মানে খাটে শুয়ে এসে গেছে আমাদের তান্দুরি অবিকার ওয়েট করতে পারছে না চ ঝাঁপিয়ে পড়ি তো আপনাদের কতটুকু বলেছিলাম যে বর্ষা উল্টো পাল্টা বলবি না 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 বর্ষার কি প্ল্যানিং প্ল্যানিং ইন দা সেন্স মানে সকাল থেকে রাত ওর কি চলে সকাল ঘুম থেকে উঠবে যেহেতু আমি সকাল নটা আটটা সাড়ে আটটা কোনোদিন নটার সময় বেরিয়ে যাই তো কখন কখন একটু ফিরে আসি যে একটুখানি মানে কিছু খেতে ইচ্ছা করলো বা কিছুতে যাতে ও ধরা না পরে ও কি করে ঠিক দশটার সময় উঠেই আগে সাড়ে ঢুকে যাবে আমি যদি কোনো রকমে যদি বাড়িতে ফিরি তাহলে আমি দেখবো কি আমার বউ স্থানে গেছে অর্থাৎ তা মানে কুম থেকে উঠেছে অনেক আগে উঠেছে অনেক কাজ কাজকর্ম করেছে কোয়ে টোরে সাড়ে গেছে এটা হচ্ছে ওর বেদ পান্ডা উঠেই বেটা সাড়ে চলে যাবে শান্তরে টোরে এলো আসার পরে যত যা খুঁজে পৃথিবী উল্টে যাক চুলেই যাক ওর কেউ যা আসে না ওই রকম একটা বড় কাপে এত বড় ঠিক এতটাই বড় মানে পাঁচশো মানে হাফ লিটার একটা চা বানাবে হাফ লিটারে চা বানিয়ে এসে বাইশটাকে দুটো করে দিয়ে এরকম করে হেলান দেবে চাটা চুমুক চুমুক দিয়ে খাবে সেই চাটা ও খাবে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে তবে কটা হলো দশটার সময় উঠলো স্নান করলো সাড়ে দশটা সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা খেলো চা খাওয়া দাওয়ার পরে এবার দেখবে যে আমি কি করছি আমাকে খাবার দিতে হচ্ছে না দিতে হচ্ছে না ওই চুপ মেরে থাকে যে যদি মা যদি শাশুড়ি মা যদি আমার মা যদি একটুখানি চা দিয়ে দেয় খাবারটা ব্যস হয়ে গেল যেই দিতে না দিতেই আমার শটাং শটাং হয়ে চালার গায়ে দিয়ে বাবু শুয়ে পড়লো চললো এরকম করে প্রায় দেড়টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলবে ওর চোখে ইভেন এরকমও লাগে যে আমি ইউটিউবে ভিডিওটাও করি না আমি সারাদিনে ঘুমাচ্ছি ওকে বলছিল কিচ্ছু আর বলতে দেবো না কোনো কথা নেই এখন আর কোনো কথা হবে না আজকে ও নিয়ে বেরিয়েছে কারণ ভয়ে বেরিয়েছে যাতে আমি ঝগড়া না কোনো কথা নেই যা কথা হবে তোমাদের সাথে বাড়িতে গিয়ে
ফিরে এসেছি বাড়ি এবার फटाफट ফ্রেশ হয়ে রান্নাটা বসাবো মানে স্টার্টার একটা বানাবো যেটা আগের দিন আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম ডিম দিয়ে আলু দিয়ে করেছিলাম যেটা দুটো ডিমের করেছিলাম আজকে একটু বেশি করে ডিম দিয়ে করব তো রেসিপিটা তো শেয়ার অল্প অল্প করব আলুগুলোকে আমি এখানে ডুমডুম করে কেটে নিচ্ছি ভীষণ ছোট ছোট করে কাটছি যাতে সেদ্ধ হয় এর আগের দিন সেদ্ধ হতে একটু টাইম লেগেছিল সেই জন্য আজকে আরও ছোট ছোট করে কেটেছি যাতে তাড়াতাড়ি করে সেদ্ধ হয়ে যায় আর এরপরে আমি পেঁয়াজ কুচি করে নিচ্ছি এটা তো তোমাদের আগেই দেখিয়েছিলাম এটাতে আপাতত আমি করি বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে যায় চপারটাই তো পেঁয়াজ কুচি হয়ে গেছে টমেটো কুচি হয়ে গেছে এবার আমি কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি তোমরা সর্ষের তেলেও করতে পারো আর তারপর আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি দিয়ে একটু তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে আমি একটা কড়াইয়ের ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি ঢাকা চপা বলবো না অনেকেই বলে ঢাকা চপা কেন বলো তো ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি আর তারপরে আলুটা একটু সেদ্ধ হয়ে এলে তার মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেবো আর পেঁয়াজ কুচিটা দেওয়ার পরে নাড়াচাড়া করার পরে একটু মজে এলে তারপর টমেটো কুচিটা দিয়ে দেবো টমেটো কুচিটাও নাড়াচাড়া করে একটু মজে আসবে তখন আমি দিয়ে দেবো নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো সেটাও ভালো করে মিশিয়ে নেবো সমস্ত আলুর সাথে তারপরে মজে আসবে একটু দশ মিনিট ওয়েট করবে হালকা আছেই করবে মজে এলে দেখতেই পাচ্ছ আমি পুরো একদম লেভেল করে নিয়েছি যাতে এরপরে ডিমগুলো দেব তো আগের দিন দুটো ডিম দিয়েছিলাম আজকে আমি আটটা ডিম দেব তো এক এক করে আমি সমস্ত ডিম দিয়ে দিয়েছি এখানে হাঁসের ডিম পোলট্রির ডিম যা ইচ্ছা দিতে পারো আমি এখানে হাঁসের ডিম দিয়েছি আর তারপর ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম ওপর থেকে এবার নুন দিচ্ছি আর দেব একটু গোলমরিচ একটু লঙ্কার গুঁড়ো কুসুমগুলো টেস্টি হবে তাহলে খেতে আর তারপরে দিয়ে দেবো ধনে পাতা কুচি আর তারপরে আবার আমি ঢাকা লাগিয়ে দেবো কারণ ভাবে ভাবে একটু হবে এখনও হয়নি ডিমটা তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ প্রায় হয়ে এসছে আর একটু হবে যারা পোচ টাইপ খেতে ভালোবাসো এখানেই নামিয়ে নেবে আর যারা আর একটু সেদ্ধ মানে পছন্দ করো তারা আর একটু হতে দেবে তাহলেই এই ডিমটা হয়ে যাবে তো আমার ডিমের যে রেসিপিটা করার কথা ছিল সেটা হয়ে গেছে আর দেখতেই পাচ্ছ ঘেমে টেমে কি অবস্থা এখন যাব আমি ফ্রেশ হতে হ্যাঁ এটা বের হয়ে গেছে তোমরা অবশ্যই জানাবে এটা কি করে কমাতে পারি আমি আর ভীষণ মানে পেনফুল এটা আর রেসিপিটা আমি তোমাদের সেভাবে শেয়ার করলাম না কারণ আগের দিন করেছিলাম আগের দিনের ভিডিও যদি না দেখে থাকো তাহলে আমি ইনবক্সে দিয়ে দেবো ওখান থেকে চেক করে নিও রেসিপিটা শুধু ওই ধনে পাতাটা আগের দিন দিয়ে নিয়ে আর কম ডিমের করেছিলাম আজকে একটু ধনে পাতা দিয়েছি আর বেশি ডিমের করেছি ব্যাস এইটুকুনি পার্থক্য বাকি সব একই ছিল আজকের মতন ভিডিওটা এইটুকুনি যদি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না যারা সাবস্ক্রাইব করো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে টেক কেয়ার বাই বাই গুড নাইট